Bismillahir Rahmanir Rahim. Aske amra dekbo onars third year er differential geometry subject er ekta guru tu phunam kuni alusna korbo. She onkor hasse rokham. Je praman koro r prime r double prime r triple prime equals to t t prime t double prime equals to kappa square tau into t n b. এটা আমাদের প্রমাণ করতে বলছে অর্থাৎ এটা ইকুয়াল এটা এটা ইকুয়াল এটা বা এটা ইকুয়াল ডাইরেক্ট এটাও প্রমাণে আসতে পারে তো এই অঙ্কটা 2019 সাল 2013 সাল 2010 2005 সালে আসছে তাহলে obviously আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট তো অঙ্কটা আমরা সমাধান করতে যাব তো যেহেতু প্রথমে r প্রাইম আর ডাবল প্রাইম আর ট্রিপল প্রাইম আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে r প্রাইম নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো r প্রাইম আমরা সেনেট ফ্যানের সূত্র থেকে আমরা জানছিলাম সেজন্য আমরা লিখে নিব আমরা জানি আমরা কি জানি আমরা জানি r প্রাইম ইকুয়ালস টু t সেনেট ফ্যানের সূত্র থেকে আমরা শিখছিলাম r প্রাইম ইকুয়ালস টু t আর আচ্ছা এখানে আমি একটু সাইড নোট করে দিতেছি যে r প্রাইম ইকুয়ালস টু t ভেক্টর আর t প্রাইম ইকুয়ালস টু কাপ্পা n এটা আমরা লিখতে পারি আর একটা হচ্ছে আমাদের n প্রাইম তিনটা আমরা শিখছিলাম সেনেট ফ্যানের সূত্র থেকে n প্রাইম ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি tau v মাইনাস কাপ্পা t এই তিনটা আমরা সেনেট ফ্যানের সূত্র থেকে আমরা শিখছিলাম তো সেখান থেকে আমি r প্রাইম ইকুয়ালস টু t লিখে নিলাম ওকে এরপরে আমাকে আর ডাবল প্রাইমের মান বের করতে হবে তাহলে আর ডাবল প্রাইম মানে হচ্ছে দুইবার ডিফারেনশিয়েট কার সাপেক্ষে এস এর সাপেক্ষে কারণ না প্রাইম আছে আর এই বিন্দু থাকলে কিন্তু ইউ এর সাপেক্ষে হয় ওকে তাহলে আরেকবার আমরা ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে আর আরেকবার ডিফারেনশিয়েট করলে হবে আর ডাবল প্রাইম তাহলে আর ডাবল প্রাইম ইকুয়ালস টু কি হয়ে যাবে টি এর ডিফারেনশিয়েট এস এর সাপেক্ষে করলে হয়ে যাবে টি প্রাইম ওকে আর টি প্রাইম ইকুয়ালস টু আমরা একটু আগে শিখে আসলাম কাপ্পা এন ওকে তার মানে আমরা আর প্রাইম আর ডাবল প্রাইম ইকুয়ালস টু ডাইরেক্ট আমরা কাপ্পা এন ভেক্টর লিখতে পারি ওকে এখন আমার আর ডাবল প্রাইমের মান বের হয়ে গেছে আমার লাগবে এখন আর ট্রিপল প্রাইমের মান ওকে আর ট্রিপল প্রাইম মানে হচ্ছে আর ডাবল প্রাইমকে আরেকবার এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ ওকে আমরা আরেকবার এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে আর ট্রিপল প্রাইম হয়ে যাবে তাহলে আর ট্রিপল প্রাইম ইকুয়ালস টু কি হবে যেহেতু এস এর সাপেক্ষে আমরা অন্তরীকরণ করতেছি তার মানে এইটাকে এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অন্তরীকরণ করা লাগবে যেহেতু ইউ ভি আছে তার মানে ইউ আর ভি এর ফাংশন অ্যাপ্লাই করে আমরা কাজ করব তাহলে প্রথমটা ঠিক দ্বিতীয়টা ডিফারেনশিয়েট কাপ্পা ঠিক এন এর ডিফারেনশিয়েট অর্থাৎ এন এর ডিফারেনশিয়েট করলে এন প্রাইম প্লাস দ্বিতীয়টা ঠিক প্রথমটা ডিফারেনশিয়েট অর্থাৎ এন ঠিক কাপ্পা এর ডিফারেনশিয়েট অর্থাৎ এন ঠিক কাপ্পা এর ডিফারেনশিয়েট আছে কাপ্পা প্রাইম ওকে তো এখানে আমরা এন প্রাইমের মানটা বসাই দিব কেননা এটার মান আমরা জানি তাহলে কাপ্পা এর মান তো আমরা জানি না এন প্রাইম ইকুয়ালস টু এন প্রাইম ইকুয়ালস টু আমরা জানি যে টাও বি মাইনাস কাপ্পা টি ওকে সেটা আমরা বসাই দিব টাও বি মাইনাস কাপ্পা টি ওকে প্লাস এন কাপ্পা প্রাইম এগুলোর মান আমরা জানি না তাই আমরা ওটা বসাইলাম না ওকে এখানে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দিব কাপ্পা টাও ভি গুণ করে দিই কাপ্পা টাও ভি ভেক্টর প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস কাপ্পা 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 স্কোয়ার আর টি ভেক্টর প্লাস এন কাপ্পা প্রাইম ওকে এগুলো ভেক্টর চিহ্ন দিতে হবে আমাদের তো এটাকে আমরা একটু সাজুগুজু করে লিখে নিই টি তে সামনে লিখবো তারপরে টি এরপর এন লিখবো তারপরে বি লিখবো তার মানে মাইনাস কাপ্পা স্কোয়ার টি টি টিয়ার পরে এন আসে তার মানে প্লাস এন কাপ্পা প্রাইম প্লাস কাপ্পা টাও বি ভেক্টর ওকে টি এন বি এই আকারে আমরা করে নিলাম এখন এখানে যদি ওকে আমরা আরও একটু সিম্প্লিফিকেশন করে নিই টি এন বি এগুলো লাস্টে আমরা রাখবো তার মানে মাইনাস কাপ্পা স্কোয়ার টি ভেক্টর প্লাস কাপ্পা প্রাইমটা আমি সামনে লিখি এনটাকে পরে লিখি প্লাস কাপ্পা টাও বি ভেক্টর ওকে এটা হচ্ছে আমাদের আর ট্রিপল প্রাইম এর মান ওকে এখন আমরা যেহেতু প্রশ্ন ছিল আর প্রাইম আর ডাবল প্রাইম আর ট্রিপল প্রাইম একসাথে সেক্ষেত্রে আমরা একসাথে করব তাহলে তিনটাকে যদি আমরা একসাথে লিখতে যাই তাহলে আমরা এভাবে লিখবো যেহেতু প্রশ্নে আছে আর প্রাইম আর ডাবল প্রাইম আর ট্রিপল প্রাইম একসাথে তো সেটাই আমরা করলাম তো এটাই কল আমরা কি লিখতে পারব নির্ণায়ক আর প্রাইমের মান আমরা কি পেয়েছিলাম আর প্রাইমের মান আমাদের আর প্রাইম ইকুয়াল ছিল ডাইরেক্ট টি এটা ছিল আমাদের আচ্ছা এই টিটাকে আমরা টি এন বি আকারে প্রকাশ করব তাহলে টি ভেক্টর প্লাস জিরো ইন্টু এন ভেক্টর প্লাস জিরো ইন্টু বি ভেক্টর তার মানে এন আর বি এর সহগ হচ্ছে জিরো তার মানে এখানে আমরা লিখতে পারবো টি এর সহগ হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওকে এরপরে আর ডাবল প্রাইম আর ডাবল প্রাইমের মান আমরা কি পাইছিলাম আর ডাবল প্রাইমের মান পাইছিলাম আমরা কাপ্পা এন কাপ্পা এন ভেক্টর ওকে কাপ্পা এনকেও আমরা টি এন বি আকারে প্রকাশ করবো তার মানে জিরো ইন্টু টি যেহেতু টি নাই প্লাস কাপ্পা এন প্লাস জিরো ইন্টু ভি ভেক্টর ওকে তার মানে এখানে জিরো কাপ 
n এর মান হচ্ছে n ভেক্টর এর মান হচ্ছে আমাদের কাপ্পা n ভেক্টর সহগ আর b ভেক্টর সহগ হচ্ছে 0 ওকে এরপরে r ট্রিপল প্রাইম r ট্রিপল প্রাইম এর মান আমরা কি ভাবে পেয়েছি t n b আকারে প্রকাশ আছে তার মানে মাইনাস কাপ্পা স্কয়ার তারপরে কাপ্পা প্রাইম ওকে এরপরে b ভেক্টর এর সহগ হচ্ছে কাপ্পা টাউ ওকে এটাকে আমরা নির্ণায়কের সাহায্যে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেব বেশ এটুকুই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে ওকে তো এখানে আমরা যেহেতু এই বরাবর দুইটা এই সারিতে দুইটা শূন্য আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই এই মানটা এই উপাদানটা নিতে পারি তাহলে এই মানটা নিলে এই বরাবর সারি এই বরাবর কলাম বাদ যাবে তাহলে এটা এটা গুণ মাইনাস এটা এটা গুণ ওকে তাহলে 1 যদি নেই কাপ্পা আর কাপ্পাটাও গুণ করলে হবে কাপ্পা স্কয়ারটাও সূত্রের মাইনাস কাপ্পা প্রাইম এর 0 গুণ করলে 0 ওকে তার মানে এখানে আমাদের আসছে কাপ্পা স্কয়ার টাও डायरेक्ट ওকে এটা আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিলাম তো বাম পাশে আমাদের কি আছে যেটা আছে সেটা তো আমরা লিখবই আর প্রাইম আর ডাবল প্রাইম আর ট্রিপল প্রাইম ওকে এটা আছে কিন্তু আমাদের ডাইরেক্ট প্রমাণে আমাদের এটা বলে নাই যে আর প্রাইম আর ডাবল প্রাইম আর ট্রিপল প্রাইম এর মান এটা তোমরা প্রমাণ করো এটা বলে নাই যেহেতু এর সাথে আমাদের টি এন বি আকারে গুণ অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে আমার টি এন বি এর মানটাও বের করা লাগবে তাহলে আবার আমরা লিখি আবার টি এন বি ভেক্টর এটার মান আমাকে বের করতে হবে কারণ প্রশ্নে আমাদের ছিলই এটার সাথে এটা গুণ অবস্থায় আছে তো এটার মান আমরা বের করে এটার মান এটার সাথে গুণ করে দেব কাজ শেষ ওকে টি এন বি তো টি ভেক্টরের মান আগে আগে আমাদের লিখতে হবে তো এখানে যেহেতু টি আছে শুধু টি ভেক্টর টি ভেক্টরকে টি এন বি আকারে প্রকাশ করলে হয়ে যাবে 1 ইনটু টি প্লাস 0 ইনটু এন প্লাস 0 ইনটু বি ওকে তারপরে তার মানে এটা সহগ হচ্ছে টি টা যেহেতু আগে আছে তার মানে এই বরাবর সারিটাতে হয়ে যাবে আমার 1 টি এর সহগ 1 এন এর সহগ হচ্ছে 0 আর বি এর সহগ হচ্ছে 0 ওকে এরপর এন ভেক্টর একই ভাবে এন ভেক্টরকে আমরা যদি এইভাবে ক্যালকুলেশন করে নেই 0 ইনটু টি প্লাস এন অর্থাৎ 1 ইনটু এন প্লাস 0 ইনটু বি এটা ক্যালকুলেশন মানে হচ্ছে এটা তার মানে টি এর সহগ 0 এন এর সহগ হচ্ছে 1 আর বি এর সহগ হচ্ছে 0 একই ভাবে বি ভেক্টরকেও যদি আমরা এইভাবে ক্যালকুলেশন করে নেই 0 ইনটু টি প্লাস 0 ইনটু এন প্লাস 1 ইনটু বি ওকে তার মানে 0 0 1 ओके तो ये टेक कैलकुलेशन कर ले आमदर फॉला फॉल्ट आज भी की जेतो ये टेक एको अर्थात एको मैट्रिक्स है कैसे शेटर मान तो ऑब्वियसली एक आज भी तो ये टेक कैलकुलेशन कर ले ऑब्वियसली वन आज भी की भावे अच्छा हमारे कैलकुलेशन टक कोडी दी तो ये बराबर ये वन टन निलम ये बराबर शारीर ये बराबर এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা পাইলাম এটা তাহলে এটাকে আমরা একটা সমীকরণ দিয়ে রাখি তো এখানে আমরা বাম পাশে আমাদের আছে টি এন বি অর্থাৎ টি এন বি ভেক্টর আছে এটার মান হচ্ছে 1 এখন আমরা এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম আর এক নম্বর আর দুই নম্বর সমীকরণের যেহেতু এটা আর এটা গুণ অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু গুণ করে দেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ तो आमादे रेखा ने सोमी कोण टाइप तू घुराए निला होगे जे इटा के वन टाइप के हमारा बांपा के रखला में इटा के हमारा डांपा के रखला ताहोले यह का दूसरा बस सोमी कोण वही बांपा शेर गुला बांपा शेर शते गुन डांपा शेर गुला डांपा शेर शते गुन कर ले होगे अथवा हमारा यह का दूसरी होते सोमन नहीं करे फल पो जे � ओके एक ना मैं इस्सा करे एक टा वन गुन करे रखला ये वन टाइम क्या नो गुन कोला हमारे प्रॉब्लम आने शुरू भी दर्दे वन गुन कोला तेरे टाइम में उठाई होगे तो वन एर मान सोचते हैं हमारे ये जो इटा ताहले एक ना मैं लिखते पड़ी कप्पा इसके यार टाउ इनटू वन एर मान सोचते टीएनबी अथवा टीएनबी तीन নম্বর সমীকরণ দেব কারণ প্রমাণের সুবিধার্থে আমাদের শুধু এটুকুই বলে নাই যে আর প্রাইম আর ডাবল প্রাইম আর ট্রিপল প্রাইম এর মান তোমরা এটা প্রমাণ করো আমাদের আরো বলছে এইটার সাথে ইকুয়াল দিয়ে আমরা আমাদের রাখছিল টি টি প্রাইম টি ডাবল প্রাইম তার মানে আমাকে এখন টি টি প্রাইম টি ডাবল প্রাইম এর মান বের করতে হবে ওকে আমরা বের করি যেহেতু আমাদের এখন টি টি প্রাইম টি ডাবল প্রাইম এর মান বের করা লাগবে তাহলে আমরা এইগুলো স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেন্ড সূত্র থেকে আমরা যে আসছিলাম সেই স্ট্যান্ডার্ড आर प्राइम इक्वल हमारा शिक्षित सिलम टी आर आर डबल प्राइम एर मान हमारा पेस सिलम आर डबल प्राइम माने होते हैं आर प्राइम के एक बार ऐसा शब्द के डिफरेंशियल तो आर प्राइम के एक बार ऐसा शब्द के डिफरेंशियल को ले आर डबल प्राइम आर टी के डिफरेंशियल को ले हमें टी प्राइम 
ओके आर आर ट्रिपल फ्रेम आर ट्रिपल फ्रेम टा की हो बे आर ट्रिपल फ्रेम टा है जब हमारे टी अतः आर डबल फ्रेम के आर एक बार ऐसे शब्द के डिफरेंशिएट करले हमारे आर ट्रिपल फ्रेम का हो तो आर डबल फ्रेम के आर एक बार जो दिया हमरा डिफरेंशिएट करो जो दिया आर ट्रिपल फ्रेम पे तो हले टी फ्रेम के तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं जेहतु दो ही पर्शे हमरा डिफरेंशिएट करते हैं तो टी फ्रेम के आर एक बार डिफरेंशिएट कर ले जावे टी डबल प्राइम ओके तो हले एक ओन हमरा शोमी करने थे के आज बो तीन नंबर शोमी करने थे के आज बो तीन नंबर शोमी करने हमरा बाम पक्के फाइसिलाम जे आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम इक्वल्स टू हमरा कप्पा इसके टाउ इनटू टी एंड बी फाइसिलाम तीन नंबर शोमी करने थे सिलामादर ए रो कम एक टू हमरा लिखे नहीं थे सीखने इधर लेखा दौर का नया मिस साइड एक टू लिखे दी थी तीन नंबर शोमी करने थे लो आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम इक्वल्स टू हमरा पे सिलाम टाउ कप्पा स्क्वेयर इनटू टी एंड बी ओके तार मने एक ओन हमरा आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम एक उल्लाम जो दिया हमरा बोशाई दे टी टी प्राइम टी डबल प्राइम ताहले हमारे देखने तो काज होयेता से ताहले हमरा लिख बो एक ओन तीन नॉन होते पाई तीन होते तो तीन होते हमरा शी आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम इचा इक्वल आर प्राइम इस जगह हमरा टी मान तो जा सकता ही था बहुत जस्ट ए टर्म पूरी बोलते हैं आर प्राइमर पूरी बोलते हैं टी आर डबल प्राइम टी प्राइम आर ट्रिपल प्राइमर मान टी डबल प्राइम ओके तो हमने ये दिखाया हमारे डांप प्रश्न मान जा सके ताई होए कप्पा स्क्वायर टाउ और तो तेरा एक टू घुड़ाई लिख लाऊं टी वेक्टर एन वेक्टर बी वेक्टर ओके 